असलम एवरी वन दिस इज मी अकबर होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी आज जी हम लोग बात करेंगे सी एस सिक्स जीरो वन इस वीडियो में बेसिकली हम लोग मिड टर्म रिलेटेड बात करें होंगे यानी कि आपके एम सी क्यूज रिलेटेड ये जो एम सी क्यूज हैं ये आपके पास टेन ईयर के पेपर्स निकाले गए हैं बेहतरीन से आपके लिए फाइल लाई हूँ मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो चले जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट फर्स्ट टाइम सिक्यूज है जी आपके पास कि फिल इन दी ब्लैंक कमांड टू रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ सस्पेंडेड जॉब इन फोरग्राउंड अगर हम बात करते हैं तो um, इसका डायरेक्ट हम करेक्ट आंसर की तरफ जाएंगे एफ जी विच कमांड इज यूज टू रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ सस्पेंडेड जॉब इन द फोरग्राउंड अगर आपके पास ये क्वेश्चन भी आता है तो आप लिखेंगे सिंपल एफ जी बहुत अगर मैं इसे आसान कर दूँ तो हम कहेंगे फोरग्राउंड जहाँ आया आप एफ जी निकाल लें एफ जी आपका उसका आंसर आएगा सेकेंड वन है जी विच कमांड इज इन लूनिक्स इट्स यूज टू कॉपी फाइल अगर हम लूनिक्स की बात करते हैं तो वो कौन सी कमांड है जो यूज की जाती है कॉपी करने के लिए किसी भी फाइल को तो आप लिखेंगे सी पी यानी कॉपी फाइल की शॉर्ट एप्रिवेशन यानी शॉर्ट वर्ड फॉर्म में हम कहेंगे सी पी सी पी कमांड एक ऐसी कमांड है जो लूनिक्स के अंदर यूज की जाती है कॉपी करने के लिए किसी भी फाइल को थर्ड एम सी क्यूज है जी द प्रोसेस आई डी रिटर्न टू द चाइल्ड प्रोसेस आफ्टर सक्सेसफुल फॉर सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन इज तो आपने इसका करेक्ट आंसर है जी जीरो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें आई डी रिटर्न होती है टू द चाइल्ड प्रोसेस आफ्टर सक्सेसफुल फॉर सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन जब हम कॉल देते हैं उस एग्जीक्यूशन के बाद जो हमारे पास आई डी आती है ना वो इन द फॉर्म ऑफ जीरो In fill in the blank addressing, the recipient is not required to name the sender. तो वो कौन सी ऐसी addressing है जिसके अंदर recipient के नाम नहीं ज़रूरत होता sender के लिए किसी चीज़ को send करने या sender के पास पहुँचते हुए तो वो होती है जी asymmetric. याद रखिएगा asymmetric addressing scheme में कैसी scheme है जिसके अंदर हमें ज़रूरत नहीं रहती किसी नाम की. इसके बाद है जी अ सोल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट तो वो कौन हम जब बात करते हैं ना एक ऐसे सोल्यूशन की जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है लेकिन उसे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे मतलब उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं तो वो होता है जी प्रोग्रेस के अंदर भी ऐसे ही होता है म्यूचुअल एक्सक्यूशन के अंदर भी ऐसे ही होता है और बाउंडेड वेटिंग के अंदर भी होता है तो हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज अगला एमसी क्यूज है टिपिकली द एक्सलिप्स सिस्टम कॉल इज यूज्ड आफ्टर फोक सिस्टम कॉल इज इट ट्रू और फॉल्स इज इट ट्रू यू कैन क्रिएट अ थ्रेड बाय यूजिंग द पीडीएस रीड क्रिएट कॉल तो आप कैसे इसके पूछेंगे कि इज इट ट्रू और फॉल्स इज इट ट्रू द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन टू द टाइम ऑफ कंप्लीटेशन इज टर्न अराउंड टाइम अब अगर हम बात करते हैं इंटरवल अगर हम बात करते हैं टाइम ऑफ सबमिशन से टाइम ऑफ कम्पोजिशन के दरमियान जो इंटरवल आता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम ईच प्रोसेस मस्ट फर्स्ट रिक्वेस्ट परमिशन टू इंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन दे आर सेक्शन ऑफ कोड इंप्लीमेंटिंग दिस रिक्वेस्ट इज कॉल इंट्री सेक्शन ये आपकी हैंड आउट के पेज नंबर हंड्रेड में मौजूद है तो इसे हम कहते हैं एंट्री सेक्शन आईपीसी प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू अलाउ प्रोसेस टू कम्युनिकेट एंड टू सेक्रेनाइज मतलब सेक्रेनाइज करता है देयर एक्शन विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस तो वो क्या चीज बार बार शेयर नहीं कर रहा होता वो एड्रेस स्पेस बार बार शेयर नहीं कर रहा होता इसके बाद जी हम लोग देखते हैं लूनिक्स इज अ वर्जन ऑफ फिलिंग ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम तो लूनिक्स जो है वो यूनिक्स का वर्जन है करंट वर्किंग डायरेक्टरी कैन बी असेस यूजिंग अब अगर हम बात करते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी की तो हम टिल्ट टिल्ट यूज करते हैं उसका सिंबल ये इस तरह होता है ये पेज ट्वेंटी फाइव पर आपको मिल जाएगा एम के फिफ ओ इज अ कौन सी कॉल है इस लाइब्रेरी कॉल इसे हम लाइब्रेरी कॉल कहते हैं इसके बाद जी मेरे पास आता है विच कमांड गिव द स्नैप शॉट फॉर द करंट प्रोसेस तो पी एस ऐसी कमांड है जो हमें स्नैप शॉट दे सकती है किसी भी करंट प्रोसेस की 
अगला एम सी हमारे पास आता है जी टाइम इंटरवल वेन द आई ओ डिवाइस आर असेस इज नोन एज आई ऑफ बर्स जब आई ओ डिवाइस इसमें आ जाती है तो आई ऑफ बर्स ब्रस्ट कहलाती है द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर इज का कॉन्टेक्स स्विचिंग वो प्रोसेस जो कि अगर हम देखते हैं ना किसी एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस में हम स्विच कर रहे होते हैं ना तो उसे हम कॉन्टेक्स स्विचिंग कहते हैं फिल इन द्लैंक था हमारे पास के डायरेक्टली इंक्लूड असेंशियल सिस्टम बूट फाइल इंक्लूडिंग द कर्नल इमेज तो वो कौन सी होती है वो बूट बूट डायरेक्टरी ऐसी डायरेक्टरी होती है जो कि यूज की जाती है बूट फाइल्स को कर्नल इमेज के अंदर फिर इन द्लैंक शेड्यूलिंग एल्ग्रिदम इज समाइम कार शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्ग्रिदम तो वो कौन सा है यह है जी प्रिंटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ये कैसा शेड्यूलिंग एल्ग्रिदम है जिसके अंदर हम कभी कभार कहते हैं कि ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्ग्रिथम है तो वो होता है जी प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट असीम फॉर दैट कॉज बिजी वेटिंग इज टर्म एज स्पिन लॉक इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है स्पिन लॉक Progress and bounded waiting are some of the characteristics to solve the critical section problem. True. Is it true or false? So, आपके पास आंसर आएगा इस ट्रू. In filling the blank addressing, the recipient is not required to name the sender. तो ये दोबारा repeat हमारे पास आ गया तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि asymmetric ऐसा addressing schemes होती हैं जिनके अंदर मतलब नहीं use हो रहा होता. The execution of critical section must not be mutually exclusive. That is false. ये must be mutually exclusive होता है A program is execution is called a process. Process इसका complete answer है अब इस तरह की मैं आपको पढ़ के बताती जाऊंगी और correct answers बताती जाऊंगी आगे बढ़ने से पहले kindly मेरी video को subscribe, sorry, मेरी video को like कर दीजिएगा आगे पीछे हो गया सारा कुछ Channel को subscribe कर दीजिएगा Video पसंद आती है तो comment कीजिएगा जो चीज समझ नहीं आती तो पूछ लीजिएगा द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है फ्रेम वेयर बेस्ड सोल्यूशन वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको हर चीज समझ आ सके द बॉटम लेयर इन द लेयर अप्रोच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज हार्डवेयर हार्डवेयर इसका करेक्ट आंसर है जी अगर हम बात करते हैं ना लेयर अप्रोचिंग अप्रोच के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के लेयर अप्रोच को हम देखते हैं तो जो सबसे आखिरी लेयर होती है ना उसे हम हार्डवेयर कहते हैं जो आ, इसके बाद हमारे पास जो एम सी क्यूज आता है कि द मैनुअल पेज कैन बी रीड इन यूनिक्स यूजिंग अब जब हम बात कर रहे हैं यूनिक्स की तो वो कौन सी कमांड होगी जिसके अंदर हम मैनुअल पेज को यूज करते हैं तो वो मैन होती है The hardware mechanism that enable a device to notify CPU is called a yeah an interrupt. वो कौन सा hardware mechanism है जो कि किसी भी device को enable करता है और notify करता है CPU को वो होता है जी interrupt. Interrupt generate होती है जिनका CS four zero one है उन्हें काफी अच्छे तरीके से पता होगा कि interrupt होती क्या है और वो किस तरह काम करती है. You can display the content. Uh, you can display the content names of files and directories of directory in Unix or Linux. Line, I mean Linux के अंदर और Unix के अंदर आप जब data structure को उसकी बात कर रहे होते हैं तो वो कौन सी command हम use कर रहे होते हैं? That is I S यानि is. I capital होगा या U करने के one S कर दें. One S command होती है जो जो use की की जा सकती है. इसके बाद है जी तो फिल इन द्लैंक सिस्टम कॉल सस्पेंड द कॉलिंग प्रोसेस वो कौन सी सिस्टम uh, है जिसके अंदर हम कॉलिंग प्रोसेस को सस्पेंड कर सकते हैं दैट इज वेट इन फिल इन द ब्लैंक एड्रेसिंग द रेसिपेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू नेम द सेंडर दैट इज एस मैट्रिक दोबारा रिपीट हुआ फिर हमारे पास दोबारा रिपीट हो रहा है कि स्नैप शॉट क्रैंड प्रोसेस के अंदर वो कौन सी कमांड है जिसके थ्रू लिया जा सकता है दैट इज पी पी एस Fill in the blank command to resume the execution of suspended job in the foreground. That is again repeat. So, its correct answer is plus F G. Hai. इसके बाद ही हम बात करते हैं कि you can use the fill in the blank command to display the status of suspended and background process 
تو وہ کون سی کمانڈ ہے جس کے تھرو ہم دیکھ سکتے ہیں سسپینڈ ہو بیک گراؤنڈ پروسیس کے اسٹیٹس کو دیٹ از جابس یو کین ٹرمینیٹ اے فور گراؤنڈ پروسیس بائی پریسنگ جب آپ ٹرمینیشن کی طرف آتے ہیں تو آپ پریس کرتے ہیں سی ٹی آر پلس سی سی ٹی آر پلس سی آپ جب پریس کریں گے نا تو آپ کا فور گراؤنڈ پروسیس ٹرمینیٹ ہو جائے گا ٹائم شیئرنگ سسٹم از اب ٹائم شیئرنگ سسٹم ہمارے پاس کیا ہے ملٹی ٹاسکنگ بھی ہوتا ہے انٹریکٹیو بھی ہوتا ہے اور ملٹی یوزر بھی ہوتا ہے سو آل آف دیز دا مین کریکٹرسٹکس آف ریئل ٹائم سسٹم از تو جب ہم ریئل ٹائم سسٹم کی مین کریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں تو وہ دیٹ از یوزیبلٹی یعنی کہ ہم یوزیبلٹی کو یوز کرتے ہیں شیئر لائبریری اینڈ کینل موڈیولز آر اسٹورڈ ان ڈائریکٹری اب جب ہم بات کریں نا شیئر لائبریریز کی تو ہم لو کریں گے تو یہ اس کا کریکٹ آنسر تھا ہمارے پاس اگین شیڈیولر فر از بلینک شیڈیولر سلیکٹ دا پروسیس فرام دا جاب پول اینڈ پٹ دیم ان مین میموری تو وہ دیٹ از لانگ ٹرم شیڈیولر اب یہ لانگ ٹرم شیڈیولر ہے جس کے اندر ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پروسیس کو ان ان ڈائریکٹ انٹر پروسیس کمیونیکیشن اسینڈر فل ان دی بلینک مینشن دا نیم آف دا ریسیپینٹ تو جب ہم اس کا کریکٹ آنسر دیکھیں گے تو ہمارے پاس آتا ہے ڈو ناٹ مینشن دا نیم آف ریسیپینٹ اب فل ان دی بلینک از این انٹیگر ویریبل دیٹ اپارٹ فرام انیشلائزیشن از اسیسبل اونلی تھرو اسٹینڈرڈ اٹامک آپریشن ویٹ اینڈ سگنل اب جب ہم ویٹ اور سگنل کی بات کرتے ہیں تو یہ سیما فور میں آتا ہے اسما فور دیٹ کاسٹ بزی ویٹنگ از ٹرم ایس پن لاک دا ایگزیکیوشن آف دا کریٹیکل سیکشن مسٹ ناٹ بی میوچلی ایکسکلوسو دیٹ از فالس اور یہ ہم ریپیٹ میں کر رہے ہیں دا پرفارمنس آف راؤنڈ رابن الگریدم ڈز ناٹ ڈپینڈ ہیولی آن دا سائز آف ٹائم کونٹم تو آپ سے کوشچن ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو از اٹ ٹرو اور فالس تو اٹ ٹرو The following requirement for solving critical section problem is known as fill in the blank. Now you have the definition of so fill in the blank. We will write it in the bounded waiting. Now the requirement we are seeing is that there exists a bound. There exists a bound on the number of time that other processes are allowed to enter their critical section after a process has made a request to enter its critical section before the request is granted to your bounded waiting kehlata hai a critical section problem can be solved by the following except software based solution mein critical section problem solve ho jata hai operating system based solution mein bhi ho jata hai aur hbs mein bhi ho jata hai yani hardware based solution ke andar but kabhi bhi fps mein nahi hota yani firmware based solution فیلنگ بلینکس از آلسو نون ایز سویپر تو کیا چیز سویپر کہلاتی ہے میڈیم ٹرم شیڈولر میڈیم ٹرم شیڈولر از آلسو کارڈ ا سویپر اس کے بعد ہے جی لیونکس او ایس کین سپورٹ ملٹیپل یوزر ایٹ اے ٹائم از اے ٹرو اور فاز از اے ٹرو دا آپریٹنگ سسٹم از اے لیئر آف سافٹ ویئر بٹوین ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر اپلیکیشن ابھی آپ لوگوں نے ایم سی کیوز دیے ہوں گے آپ کو انداز اور ہوگا کہ اس میں بہت سارے ایسے ایم سی کیوز ہیں جو آپ کے ابھی یہ کوئی ذہن میں آئے تھے دا میجر ایڈوانٹیج آف ملٹی پروگرامنگ سسٹم از اس کا کریکٹ آنسر ہے کہ ایڈوانٹیج آف ملٹی پروگرامنگ سسٹم میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ یہ سی پی یو یوٹیلائزیشن کین بی انکریز اب اگر ہم دوبارہ ریپیٹ میں ہمارے پاس یہ آ گیا کہ مین کرائسس آف ریئل ٹائم سسٹم از یوزیبلٹی کمان لائن انٹرپریٹر از آلسو نون ایز یا آلسو کال فل ان دی بلینک ان سم آپریٹنگ سسٹم اور کمانڈ لائن جو ہوتی ہے وہ کسی کسی آپریٹنگ سسٹم کے اندر شیل کے طور پہ لی جاتی ہے اسے شیل کہا جاتا ہے یہ انٹرپریٹر ہوتا ہے ہمارے پاس آئی او انسٹرکشن آر پریویلیس انسٹرکشن آئی یہ ٹرو ہے یا فاز سو اٹس اے ٹرو ان لیونکس ڈائریکٹری سٹرکچر دیر از اے فل ان دی بلینک روٹ ڈائریکٹری تو یاد رکھیں لیونکس کے اندر ایک ہی ہوتی ہے روٹ ڈائریکٹری Utilization used for a system administration, hard, IF configuration, F-disk, etc. are stored in which directory. So, when we talk about utilities, it comes to S-bin. Yes, S-bin is in the S-bin. 
आर एम एंड आर एम के डेर या डी आई आर कमांड आर यूज टू फिर इन द्लैंक डायरेक्टली तो दैट इज रिमूव यू कैन यूज द एम वी फाइल वन एम एंड फाइल टू कमांड टू मूव अब हम जब एम वी फाइल को यूज करते हैं हमारे पास इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि एम वी फाइल वन फाइल टू तो इसका क्या मतलब उसका मतलब हुआ कि फाइल वन से फाइल टू की तरफ मूव कर जाए तो इसका करेक्ट आंसर भी हमारे पास आता है फाइल वन टू फाइल टू अगर हम सी पी यू को टेकिंग दी पी यू फ्रॉम वन प्रोसेस एंड गिविंग दी पी यू टू अनदर प्रोसेस इज डम एस दोबारा हम किसी चीज को उठा के दूसरे प्रोसेस के अंदर जब डाल रहे हैं तो इससे हम कॉन्टेक्ट स्विचिंग कहते हैं स्वैप करना तब्दील करना होता है लेकिन एक चीज को पूरे को उठा के दूसरे में डाल देना इसे कॉन्टेक्ट स्विचिंग अ प्रोसेस डेट हैज फिनिश वर्किंग एज वेल एज इट्स पेरेंट प्रोसेस हैज आल्सो फिनिश इट्स एक्सिक्यूशन इन दिस या इन दिस स्टेट द प्रोसेस ए विल बी कॉल्ड एज अब अगर हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका जिसने काम खत्म कर दिया तो उसका जो पेरेंट प्रोसेस है वो भी खत्म हो चुका है आफ्टर एग्जीक्यूशन तो जो इस पूरे केस के अंदर जो पहला प्रोसेस है यानी प्रोसेस ए है उसे क्या कहते हैं लेकिन जब पहला प्रोसेस होता है दैट इज चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूशन के पास हमारे पास जो चीज आएगी दैट इज चाइल्ड प्रोसेस इसके बाद है जी बाउंडेड बफर इज अ बफर ऑफ मतलब फिलिंग ब्लैंक साइज इज अ फिक्स साइज तो ये फिक्स साइज होता है इन फिल इन द्लैंक कम्युनिकेशन द प्रोसेस विच वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद अदर प्रोसेस मस्ट द नेम रेसिपेंट एंड द सेंटर तो ये जब हम uh, बात करते हैं ना एक्सप्लिसिटली नेम द रेसिपेंट एंड द सेंटर के अंदर वो प्रोसेस जिसके अंदर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे प्रोसेस के नाम से यूज करते हुए तो इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहलाता है दोबारा हमारे पास रिपीट हुआ कि इन इन डायरेक्ट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अ सेंडर डज नॉट मेंशन द नेम ऑफ रेसिपेंट अगर रिटर्न कोड की बात करते हैं तो चाइल्ड प्रोसेस के अंदर तो वो सक्सेस फोल्ड सक्सेस ऑफ फोल्ड ये दोबारा हमारे पास रिपीट आ रहा है सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन इज जीरो इफ द फोर्क सिस्टम कॉल फेल इट्स रिटर्न टू माइनस वन अगर वो फेल हो जाती है तो वो माइनस वन की तरफ वापस आ जाती है When a process open its first file explicitly, it will be descriptive number that is three. One MB or one megabyte is equivalent to one zero two four raised to power two bytes. याद रखें one zero two four raised to power two bytes कहलाती हैं one MB or one megabytes. फिर इसके बाद ही मेरे पास आता है कि the bottom layer in the layer approach of operating system is hardware. फिर इन द्लैंक हैज हेरिचर फाइव सिस्टम स्ट्रक्चर दैट इज यूनिक यूनिक्स जो है वो हेरिचर फाइव सिस्टम स्ट्रक्चर होते हैं यू कैन यूज द फिर इन द्लैंक कमांड इन यूनिक्स टू क्रिएट डायरेक्टरी अब जब हम यूनिक्स की बात कर रहे हैं ना तो इसके अंदर हम यूज करते हैं एम के डी आई आर मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ आ रही होंगी हम इसका एक और पार्ट बनाएंगे मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़